பயில்வோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபுலிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபுலிட் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னு டிஃபைன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபுலிட் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் சில இடங்கள்ல எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம் குளங்கள்ல அல்ல சின்னதா தண்ணி தங்கி இருக்கிற இடங்கள்ல எல்லாம் அந்த சர்ஃபேஸ் மேலேயே வாட்டருடைய சர்ஃபேஸ் மேலேயே சின்ன பூச்சிகள்லாம் நடந்து கூட போயிடும் அதெல்லாம் எப்படி முங்காம நடந்து போகுது அல்லட்னா அதுல காலில் தண்ணி ஓட்டாம நடந்து போகுது அது வந்து இந்த இதுல காட்டி இருக்கிறாப்புல சர்ஃபேஸ்க்கு மேல ஒரு மெமரைன் விரிச்சது கணக்கா இந்த இதுல இருக்க மாலிக்யூல்ஸே ஒரு டிப்பா ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணிடுது அதனால தான் அந்த சர்ஃபேஸ்ல அப்படி இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பிளைன் இருக்கு அதுல நம்ம ஒரு துளி வாட்டர் விட்டோம்னா இதே மாதிரி ஸ்பெரிக்கலாத்தையும் போய் நிக்கும் வேற எந்த ஷேப்லயும் போய் நிக்காது ஸ்கொயராவோ கோணிக்கலாவோ எப்படியும் நிக்காது இதே மாதிரி ஸ்பெரிக்கலாத்தையும் ஒரு டிராப் விட்டாலும் சரி கொஞ்சம் பெரு அதிக அளவுல விட்டாலும் சரி இந்த அளவு எப்படியே நிக்கும் ஏன் இது வந்து அப்படி வளைஞ்சு போயிடக்கூடாது ஏன் ஒரு சின்ன டிராப் மட்டும் அப்படியே நிக்குது இந்த இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் தான் இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ங்கிறத நம்ம படிச்சுக்கிடுவோம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ லிக்யூட் இன் கான்டாக்ட் வித் ஏ கேஸ் ஆர் லிக்யூட் சச் தட் கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் பிஹேவ்ஸ் லைக் ஏ மெமரைன் அண்டர் டென்ஷன் இப்ப சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்னு கொடுத்துருக்கியா இதுக்கு மேல ஆக்ட் ஆகிற டென்சைல் ஃபோர்ஸ் தான் அந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சொல்கிறோம் டியூ டு திஸ் டென்சைல் சர்ஃபேஸ் இந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஏ மெமரைன் ஒரு மெமரைன் இருக்காப்புல ஒரு ஃபிலிம் ஃபார்ம் ஆகிறது கணக்காக அது டைட்டாக பிடிச்சி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுது அதனால தான் எப்பயுமே வாட்டர் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அது இருக்குது காரணம் அதான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாட் இஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கேட்டால் இதை எழுதிடலாம் ஆனா இந்த டென்சைல் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது இதுல கிரியேட் ஆகுது என்னங்கிறத இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் மே ஆல்சோ பி டிஃபைன்ட் அஸ் த ஒர்க் இன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ரிக்கேர் டு கிரியேட் யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்யூட் இந்த ஒர்க் இஸ் ஆக்சுவலி ரிக்கேர் ஃபார் புல்லிங் அப் த மாலிக்யூல்ஸ் வித் லோயர் எனர்ஜி ஃப்ரம் பிலோ to form the surface இந்த ஒரு பேராகிராஃப இப்போதைக்கு நம்ம விட்டுருவோம் இது வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் முன்னுக்கு வச்சு சொல்லக்கூடிய சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இது வந்து ஒர்க் அந்த ஃபிலிம் மாதிரி கிரியேட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் தேவைப்படுது அல்லதுனா அந்த ஒர்க்னால எவ்வளவு லென்த்துக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் உண்டாகுதுங்கிற மெத்தடில் சொல்லக்கூடியது தான் இந்த டெஃபினிஷன் நம்ம இத இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்த பிறகு கடைசி அதை பார்ப்போம் அப்ப நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் புரியும் அமங் த ஃபோர் ஏ பி சி டி மாலிக்யூல்ஸ் ஏ பி சி டி மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் அட்ராக்டட் இன் ஆல் டெரெக்ஷன்ஸ் ஈக்குவலி பை த சரவுண்டிங் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் த நெட் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் ஜீரோ இப்ப இந்த ரெண்டு இதுவும் தண்ணிக்குள்ள முங்கியே இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லா இதுவும் சுற்றிலும் இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இங்கே இருக்கிற மாலிக்யூல் இந்த சைடு அட்ராக்ட் பண்ணும் இங்கே இருக்கிறது இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் அதனால் இது எப்பயுமே ஒரு யூக்லி பிரியத்தில் இருக்கும் யூக்லி பிரியத்தில் என்ன இங்கனையே தான் இந்த மாலிக்யூல் இருக்குமா இது மூவ் ஆகாதான்னு கேட்காத இது யூக்லி பிரியம்ங்கிறது வந்து டைனமிக் யூக்லி பிரியம் இது மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருந்தாலுமே எல்லா டைரக்ஷன்லையும் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான இது இருக்கும் அதனால் இதுக்குன்னு ஒரு ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் எங்கேயாவது ஆக்ட் பண்ணுதானா இல்லை அது வந்து ஜீரோவாக இருக்கு நெட் வந்து ஜீரோவான் இருக்கா இது ரெண்டும் அப்படி இருக்கு ஆனால் இந்த இதில் பாரு இதில் முக்கால் பகுதி இங்கே வாட்டருக்குள்ளே இருக்கு ஒரு பகுதி இங்கே மேலே ஏரில் இருக்கு இது தான் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் அப்போ சர்ஃபேஸில் மேலே இருக்கிற ஒரு மாலிக்யூல் அப்போ இதுக்கு மேலே ஏதாவது புல் பண்ணுறதுக்கு இங்கேலாம் மேலே புல் பண்ணுறதுக்கு அல்லது ஈக்குவல் பண்ணு லிக்வேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாலிக்யூல் இருந்துச்சு இங்கே அப்படி இருக்குதா இல்லை 
ஆனால் ஏரில் இருக்கிற மாலிக்கூல் வந்து இதில் ஏதாவது அட்ராக்ட் பண்ணுமான்னா இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனுக்கு முன்னால் நம்ம ஒரு இது படிச்சிருக்கிறோம் கொஹிஷன் அட்ஹிஷன் படிச்சிருக்கிறோம் இதில் கொஹிஷனுங்கிறது வந்து அதே வாட்டர் மாலிக்கூல் ஒன்றுக்கு ஒன்று இருக்கிற அட்ராக்ஷன் அட் கஹிஷனுங்கிறது இன்னொரு டைப் ஆஃப் மாலிக்கோடலோட இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் ஆனால் இந்த இதில் வந்து வாட்டருக்கு வந்து ஏருடைய மாலிக்கூலில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் ரொம்ப குறை அதனால் இந்த இதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறாப்புல எதுவுமே இல்லை மேலே வந்து ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே பக்கத்துலையே என்ன இருக்குது வாட்டர் மாலிக்கூல் இருக்குது அதனால் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற அட்ராக்ஷன் தான் அதிகமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த ரெண்டு மாலிக்கூலுக்கும் ரிசல்டன்ட் இது வந்து கீழே டவுன்வர்டில் தான் இருக்குது பட் ஃபார் மாலிக்கூல் சி சுச்சுவேட்டட் நியர் த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் அண்ட் டி சுச்சுவேட்டட் ஆன் த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இந்த நெட் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் downwards only similarly all molecules on the free surface of the liquid experiences a resultant down downward force anal the free surface la irukra ella molecule um idhe maadhi downward force la dhan irukum adaye equilibrium la retain pandradhukaga dhan inge or surface adu create pannudhu indha surface tension gnadhu innoru vidathila solradha irundha ipo indha da vaasthu paapom Surface tension may be defined as the work on Newton per meter. Newton per meter required to create unit surface of the liquid. In this case, unit surface one meter length is the same Newton energy. That energy is the same surface tension. In the work, what is the work is actually required to pulling up the molecules with lower energy from below. In the work, the molecules are low energy. That is why the work is not able to pull up the molecules from the work. The work is not able to pull up the molecules from the surface tension. Okay? The surface tension. Thus, the free surface of the liquid act like a, like a thin film under tension of surface and in other words, it acts like a elastic membrane under tension. In this case, there is an elastic membrane. Why is this surface tension? If it is not in the middle of the surface, it is not in the middle of the molecule. It is not in the middle of the surface. That is why it is not in the middle of the surface. இதில் எப்பயுமே டென்ஷன் இருக்கும் அந்த டென்ஷனை தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால தான் ஒரு மழையை தண்ணி விழுந்தாலும் சரி அது ஸ்பரிக்கலாக தான் இருக்கும் நம்ம சின்னதாக ஒரு துளி ஒரு இடத்துல விட்டாலுமே அது ஸ்பரிக்கலாக தான் நிற்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து அது மினிமம் ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்போ தான் அது வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த இதில் தான் இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆன் ட்ராப்லெட் ட்ராப்லெட்னா சின்ன துளி ஆன் பபுள் இது வந்து சோப்பு இந்த வாட்டரை வச்சு நம்ம பபுளாக ஒரு ஊதலாம் அந்த குமிழில் நீர் குமிழில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆன் வாட்டர் ஜெட் இதே மாதிரி இருக்கிற ஒரு வாட்டர் ஜெட்டில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் பேஸ் பண்ணி நமக்கு கால்குலேஷன்ஸும் வரும் இது எப்படிங்கிறத மட்டும் நான் இப்போ சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே பப்புள்னு போட்டிருக்கு இதை வந்து ஒரு நீர் துளின்னு வச்சுக்கோங்க ட்ராப்லெட் ட்ராப்லெட்டுக்கு ஏற்கனவே வெளியே இந்த பிஓங்கிற ஃபோர்ஸு அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலே இதுக்குள்ள வாட்டர் இருக்கு அப்போ அதுலேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது பிஐ அந்த ப்ரெஷருக்கு பேர் என்னது பிஐ வெளியே இதை தள்ளுறதுக்கு பார்க்கும் இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரிசல்டன்ட் ப்ரெஷர் பிஐ மைனஸ் பிஓ இப்படி இது வந்து துளியாக நிற்கிது சும்மா ஃப்ளாட்டாக அப்படி இப்போ பறந்து நிற்க வேண்டியதானே அப்படி இல்லாமல் துளியாக நிற்கிறதுனா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அது ஈக்குவல் பண்ணுது அதனால தான் இது வந்து ஒரே துளியாக இப்படி நிற்கிது அல்லாட்டினா அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லாட்டினா இது வந்து ஃப்ளாட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸை ஈக்குவல் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் தான் இதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுனால தான் இது துளியாகவே நிற்கிது அப்போ சுத்தியில் இருக்கிற சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகி உள்ள ஒரு தண்ணீரை பிடிச்சி வச்சுருக்கு அது சின்னதாக இருந்தாலுமே அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அதை பிடிச்சி வச்சுக்கு கன்சிடரிங் த ஸ்பியர் அஸ் டூ ஹாப்ஸ் அண்ட் ஹெமி ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் டயமீட்டர் டி அண்ட் கன்சிடரிங் த ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் தீஸ் ஹாப்ஸ் இந்த இதை கால்குலேஷன் பண்ணணுன்னா நம்ம ரெண்டாக பிரித்து பார்க்கணும் 
ரெண்டா பிரிக்கும் போது இந்த ஸ்பெரிக்கல் வந்து என்னவாகுது ரெண்டு ஹெமி ஸ்பெரிக்கல் ஆகுது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இங்க ஆக்ட் பண்ணுது இந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்படியே மேல இருக்கணும்னா இதுல இருக்கிற ரியாக்ஷன் வந்து மேல ரியாக்ட் பண்ணுது அதனால தான் இது பேலன்ஸா நிக்குது அப்ப அதை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்ணோம்னா ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் இந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பிஐ மைனஸ் பிஓ இது உள்ள இருக்கிறதுக்கும் வெளியே இருக்கிறதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பிறகு இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் இங்கே இது வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ங்கிறது வந்து இந்த சுத்தியில் இருக்கிறது தான் இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறது தான் சிக்மாங்கிறது வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இது வந்து பை டிங்கிறது வந்து இதனுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து டூ சிக்மா டிவைடட் பை ஆர் இது எப்படி வருது இப்ப இந்த இதுல நமக்கு வந்து பிஐ மைனஸ் பிஓ தான் தேவை therefore pi minus po is equal to இந்த ஒரு பகுதி வந்து எங்க வந்துருது இங்க கீழே டினாமினேட்டருக்கு வந்துருது அப்படி வரும்போது இந்த 4ங்கிறது மேலே போயிருது மீதி இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு ஃபோர் சிக்மா பை டி அப்படியே மேலே இருக்கு கீழே வந்து பை டி ஸ்கொயர் வந்துருது இதில் பை பை கேன்சல் ஆயிடுது டி ஸ்கொயரில் இங்கே ஒரு டி இருக்கு இதில் கேன்சல் ஆகி இங்கே கீழே ஒரு டி மட்டும் இருக்குது இப்போ இந்த டிங்கிறத என்ன எழுதலாம் டூ ஆர்னு எழுதலாமா ஒரு டயமீட்டர்ல ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கு அப்ப டூ ஆர்னு எழுதலாம் டூ ஆர்னு எழுதுனோம்னா ஒரு ஆர் இங்க இருக்கு இன்னொரு டூ வந்து இந்த போரோட கேன்சல் ஆகி மேல டூன் இருக்கு டூ சிக்மா டிவைடட் பை ஆர் இந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து உள்ள இருக்க வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷர்ல அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் பி ஓங்கிறது தெரியும் அப்ப உள்ள எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்ல உள்ள இருக்கிற ப்ரெஷர் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த சிக்மாங்கிற சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எவ்வளவுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி தான் சோப் பபுல்ல இதே மாதிரி தான் அதுவும் பிரிக்கலாம் நிற்கிது ஆனால் இதில் வந்து ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் தான் இருக்குது வெளியே இருக்க அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் தான் ஒரு துளியா இருந்துச்சுன்னா உள்ள வந்து சாலிடா வாட்டர் நிற்கிது ஆனால் இதே ஃபார்முலாவை ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க எதுக்காக டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பபுல்ல வந்து வெளியே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு உள்ள ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள வாட்டர் இல்ல அதுக்குள்ள வந்து வேற வேப்பர்ஸ் இருக்கு வேப்பர்ஸோட அது வந்து ஒரு ப்ரெஷரோட ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால டூ சர்ஃபேசஸ் இருக்கு அதனால இது டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கிறாங்க அப்ப டூ சிக்மாங்கிறது என்னது ஆயிடுது ஓ சிக்மா டிவைடட் பை ஆர்னு ஆயிடுது ஆனிய வாட்டர் ஜெட் வாட்டர் ஜெட்டுங்கிறது இதே மாதிரி ஒரு சிலிண்டருக்கெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்றது தான் இந்த இதில் கன்சிடரிங் ஏ சிலிண்டர் ஆஃப் லென்த் எல் இதெல்லாம் ஆனால் நீ ரொம்ப ரொம்ப பெருசு பெருசாக நினைக்காத இதுவும் பெருசாக நினைக்காத ரொம்ப சின்னது கன்சிடரிங் ஏ சிலிண்டர் ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் டி கன்சிடரிங் இட்ஸ் ஈக்குவலி பிரியம் டேக்கிங் டூ ஹாஃப்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் இதில் எப்படி ரெண்டு ஹாஃபாக வச்சு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதையும் ரெண்டாக பிரித்து இந்த ரெண்டு ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ஆஃப்ல இருந்து இங்க ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகுது சர்ஃபேஸ்ல இருந்தெல்லாம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆக்ட் பண்ணுது இது ரெண்டும் தான் ஈக்குவல் ஆகுது இதத்தை நம்ம ஈக்குவேட் பண்றோம் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இங்க இருந்து ஆக்ட் பண்ணுது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதை ஈக்குவல் பண்ணுது இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணும் போது நமக்கு டூ சிக்மா டிவைடட் பை டின்னு வருது இந்த டிய வந்து நம்ம டூ ஆர்னு எழுதுனோம்னா டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுது மீதி ஆர் இருக்கு அப்ப சிக்மா டிவைடட் பை ஆர் அப்போ மூணு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த மூணு ஃபார்முலாவையும் யூஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனுடைய டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கிறேன் டெஃபினேஷன்ல ரெண்டு விதமா சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து அந்த பேசிஸ் ஆஃப் டென்ஷன் டென்சைல் ஃபோர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து அந்த பேசிஸ் ஆஃப் ஒர்க் அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அது எப்படி இந்த இதில் ஒரு மெமரை என்ன கிரியேட் ஆகுதுங்கிற டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ல ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றது அந்த ஃபார்முலா எப்படி அரைவானுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி பபுல்க்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி வாட்டர் ஜெட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினாக வரும் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நம்ம அதையும் போடுவோம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மெக் இன் தமிழ் அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே